喺今集开始之前，希望各位观看呢条片嘅朋友或者网友，你哋可以用一至两秒嘅时间嚟到订阅我哋嘅频道，作为对我哋嘅支持，等我哋做得更加好。過時過節之後，生果就好多，因為天時食唔得咁快啊，擺得太耐就會爛嘅喎。點處置呢？都用咁啲嚟煲湯啊，最好啦。乜嘢生果最適宜煲湯呢？梗係蘋果啦。今次我加上紅蘿蔔、粟米、腰果、無花果、果皮，用西施骨嚟到煲佢。厨房，如果你讲苹果啊，品种多到不得了，颜色亦都系好多嘅。一间超市里面嘅苹果，我数过，起码都有成十二种咁多。我买开都系一只嘅啫。佢如果唔系喺棵树嗰度跌落嚟，剥亲阿牛墩个头，牛墩点会发现咗万有引力嘅定律啊？喺畫家畫嘅畫裏面，靜物嘅主角之一，喺中醫嘅角度，蘋果就可以清熱潤肺、開胃、止渴、心津。西醫嘅角度，一日一蘋果，醫生遠離我。蘋果我仍然係鍾情喺五粒的裏面啊，一二三四五粒煲湯或者煲果水咧係甜啲嘅。都可以用其他嘅，呢啲系冇規定嘅。今次我净系批一个皮嘅啫，另外一个就唔批嘅。苹果皮嘅作用都好大嘅，营养比果肉啊仲要高两至六倍，抗氧化能力又高，又有大量嘅维他命 A 同埋 C。我哋做咗渣之后咧，成为加禽畜饲料嚟，唔使咁早落啊变黑。我亦都唔想用水浸住佢，唔咁早处理住。剥粟米衣先，出边市场都有净系粟米粟米。都几清热，啱糖尿病咧饮，但系生嗰啲太凉，药材店就干咗粟米粟，不过系啡色唔系白色。黐成咁，我大嚿啲，腰果咧冲一冲得噶啦，唔使浸，冲一冲，冇法讲，冻水落咗材料。红萝卜、粟米、落埋果皮。有时我系热水落果皮，有时系冻水落果皮。有人问过我，点解你唔系冻水落果皮？我问过医师，佢哋有冇分别？系冇。譬如你煲中药嗰时候有果皮，你系咪等佢滚咗先至落？唔会啊嘛，冲或者泡果皮水饮。你会唔会系热水先落果皮先？几时落果皮系热水落或者冻水落都系冇分别嘅。肥膏切咗佢。再落啲骨头，再转翻中火，而唔使个皮切开一半。啲苹果养化得紧要，所以系有皮，同埋有皮嘅放埋落去，个火转翻细啲。完成啦，睇睇啲汤水先，好清噶，金黄色噶。今集已经差唔多啦，多谢各位嘅收睇。详细食谱我哋会上传喺 Facebook 嘅专业里面，有兴趣嘅话可以查阅。另外，如果喜欢我哋频道嘅话咧。可以订阅我哋嘅频道，以作对我哋嘅支持。希望大家喜欢，我哋下集再见啦，拜拜。